பிரித் மிலா என்கிறதான ஒரு கலாச்சாரம் எவ்வளவு அர்த்தங்கள் நிறைந்ததாக வேதாகமத்திலே காணப்பட்டது ஒரு விஷயத்தை பவுல் இவ்வளவு வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை பார்த்தோம் இப்பொழுது இன்னைக்கு இரண்டாவது செஷன் மிஷ்பத் ஹாபெக்வர் என்கிறத செஷனை நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டாவது செஷனை தொடங்கி வைக்கும்படி பாஸ்டர் சாலமன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அவர்கள் தயவுசெய்து ஜெபித்து இந்த செஷனை தொடங்கி வைக்கும்படி அன்போடு கேட்கிறேன் ஜெபிப்போம் பொருளுக்கு பிதாவே நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிற சோத்திருக்கிறோம் இந்த நல்ல மனமொழிச்சின் கால வேலைக்காக நாங்கள் நம்ம சோத்திருக்கிற கர்த்தாவே சங்கீத நூற்றி பத்தொன்பதுலே தாவதி செபிக்கிறது போல உங்களோட வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காணும்படி என் கண்களை திறந்துடலும் சொல்லி அன்றைய எங்கள் கண்களை மாத்திரமல்ல எங்கள் இறுதிங்களும் திறந்து உங்களோட வேதத்தில் இருக்கிற மகத்துவங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படி பார்க்கும்படி அதை அறிந்த ஆண்டு மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஆசுவாதமாக இருக்கும்படி அன்றைய இந்த செகண்ட் செஷனை கற்றுதாமே எங்களுக்கு ஆசுவாதமாக மாற்றி கொடுக்கும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றைய பாஸ்டர் ப சாம்பக்த அவர்களுக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை ஆண்டு அவரை உருவாக்கி அநேக ஆயிரங்களுக்கு அவர் ஆசுவாதமாக பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறீரு நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிற துதி ஸ்தோத்திரிக்கிறார் இன்னும் ஆண்டு வரை நம்முடைய அபிஷேகத்தினாலும் நம்முடைய வார்த்தையினாலும் ஒரு இருதயத்தை நிரப்பி ஆண்டு வரை அனைவரும் ஆசுவாதமாக பயன்படுத்தியுள்ளோம் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ பாஸ்டர் மிஷ்பத் ஹாபெக்கோரா என்கிறதான இந்த தலைப்பின் கீழாக சில விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் முதலாவது நாம் பார்த்தது பிரித் மிலா ஒரு யூதனுடைய வாழ்க்கையில் எட்டாம் நாளில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு வேதத்தினுடைய பூரணம் வேதத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அது விருத்த சேதனம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மிஷ்பாத் ஹப் ஹபெக்கோரா என்று சொல்லுவதனுடைய பொருள் மிஷ்பாத் என்கிற எபிரே வார்த்தைக்கு ரூல் இதனுடைய பொருள் என்னென்னு பெக்கோர்னா முதற் பலன் அர்த்தம் ஃபஸ்ட் பான் ஃபஸ்ட் பான் ரைட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் பான் முதற் பலனுடைய உரிமை என்று சொல்லி சொல்லலாம் முதலாவது பிறந்த நபரனுடைய உரிமை என்று சொல்லலாம் இப்போ இந்த முதலாவது ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னு வைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் மீட்க வேண்டும் எத்தனாம் நாளிலே மீட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முப்பத்தி ஓராம் நாளிலே பிறந்த ஆண் குழந்தையை மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார் எதற்காக மீட்க வேண்டும் மீட்கிறதுனுடைய பொருள் என்ன அதுதான் மிஷ்பாத் ஹாபேக்கோரா ஸோ யூ ஃபார் எ ஃபஸ்ட் பான் யூ ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு இன்ஹெரிட் யுவர் ஃபஸ்ட் பான் ரைட்ஸ் நீங்கள் முதல் பிறந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் முதல் பிறந்ததனுடைய அந்த சுதந்திரத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாக்கியவான்கள் ஓகே ஸோ அந்த பாடத்தை நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ளலாம் முதல் எல்லாமே கர்த்தருடையது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் கர்த்தர் முதலாமானவர் காட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் தேர் ஃபோர் ஆல் த ஃபர்ஸ்ட் பிலாங்ஸ் டு காட் இது வந்து சிம்பிள் ரூல் இப்பொழுது யாத்திராகவம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் யாத்திராகவம் பதிமூன்று ரெண்டு யாத்ராகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை எப்ரேயர் எப்ரேய மொழியில் நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பர்டிகுலர்லி சாப்டர் தேர்ட்டீன் எக்ஸடஸ் இட்ஸ் ஆல் இன் த ஃபெமினன் ஃபார்ம் எல்லாமே பெண் பாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெண்ணுக்கு சொல்லப்பட்ட கட்டளைகளாக அதாவது பெண்ணை பார்த்து பேசுகிற விஷயமாக அந்த விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் அவுட் லைன் ஐ ஹவ் கிவன் யூ நவ் நம்பர்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டுவெல் இப்பொழுது எண்ணாகவும் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரரில் கற்பம் திறந்து பிறக்கிற முதற் பேரான யாவுக்கும் பதிலாக நான் லேவியரை இஸ்ரவேல் புத்திரிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டேன் அவர்கள் என்னுடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸரஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் யாத்ராகமத்திற்கும் எண்ணாகமத்திற்கும் இடையில் இருக்கிற வித்தியாசத்தை பாருங்க இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள் மனிதரிலும் மிருக ஜீவன்களிலும் கற்பம் திறந்து பிறக்கிற முதற் பேர் அனைத்தையும் எனக்காக பரிசுத்தப்படுத்த அது என்னுடையது all the first born should be consecrated because it belongs to me myself adha command okay ennagum enna solugiradhu endru sonnal israel putrarigal karpan therandu pirakkira mudar perana yaavukkum badilaga naan enna seidhu konden leviyarai israel putraril irundhu eduthukonden avargal ennudaiya avargal ipo levi kotram கவனிக்கணும் நீங்கள் லேவி கோத்திரம் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அது எத்தனாவதாக பிறந்தாலும் அந்த குழந்தை ஃபஸ்ட் பான் தான் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இப்போ சரி லேவி கோத்திரத்தை தவிர மற்ற கோத்திரத்தில் ஒரு முதலாவது குழந்தை பிறந்தால் என்ன செய்யணும் அதுதான் நமக்கு சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு என்னாகும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது சனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வாசியுங்கள் 
ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் பணிவிடையை செய்ய கர்த்தருக்கு கொடுக்கப்பட்ட உங்கள் சகோதரராகிய லேவியரை நான் இஸ்ரவேல் புத்திரிலிருந்து பிரித்து உங்களுக்கு தத்தமாக கொடுத்தேன் கவனிங்கள் ஆசரிப்பு கூடாரம் என்கிறதான அந்த கூடாரத்தில் பணி செய்வதற்கு யார் தேவை முதல் பிறந்தவன் சொல்லணும் நீங்க அதுதான் லேவி லேவி எல்லாருமே நீங்க பார்த்துட்டீங்களா வசனம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே லேவி எல்லாருமே யார் தான் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் அவர்களிலிருந்து பிரித்து எடுத்து உங்களுக்கு நான் தத்தமாக கொடுத்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஓகே இப்ப என்னாகும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் பதினைந்து மட்டும் வாசிங்க மனிதரிலும் மிருகங்களிலும் அவர்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் சமஸ்த பிராணிகளுக்குள்ளே கற்பம் திறந்து பிறக்கும் யாவும் உனக்கு உரியதாயிருக்கும் ஆனாலும் மனிதரின் முதற்பேற்றை அகத்தியமாய் மீட்க வேண்டும் அகத்தியமாய் என்பது தமிழ் வார்த்தைக்கு சரியான வார்த்தை அதாவது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னு சொன்னா கண்டிப்பாய் மீட்க வேண்டும் இப்ப என்னுடைய கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க சிம்பிளா சென்டென்ஸ் நான் முடிக்கிறோங்க நீங்க யாத்ராகமத்திலே இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவரும் முதல் பிறந்தவர்கள் அனைவரையும் வேறுபடுத்து அவர்கள் என்னுடையவர்கள் முத என்னாகமத்தில் வரும்பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் லேவி புத்திரரை நான் தனியாக பிரித்தெடுத்து அவர்கள் என்னுடைய ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் வேலை செய்வதற்காக அவர்கள் அனைவரையும் முதற் பேராக தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் எதற்காக தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் ரெண்டாவது என்ன சொன்னார் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் வேலை செய்வதற்காக தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் இப்போ அடுத்த கமெண்ட் என்ன வருது லேவி கோத்திரத்தில் பிறக்காத லேவி கோத்திரம் அல்லாத மற்ற கோத்திரத்தில் பிறக்கிற எல்லா ஆண் பிள்ளையும் கண்டிப்பாய் மீட்கப்பட வேண்டும் எத்தனை பேருக்கு நான் சொன்னேன் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுது புரிஞ்சுதான் புரியலையா உங்களுக்கு புரிஞ்சுது ஓகே இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னென்னா லேவி கோத்திரத்தில் பிறக்காத மற்ற கோத்திரத்தில் பிறக்கிற ஆண் பிள்ளை மீட்கப்பட வேண்டும் இதுதான் என்னோட கொஸ்டின் கேள்வி புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு லேவி கோத்திரத்தில் பிறக்காத மற்ற கோத்திரத்தில் பிறக்கிற ஆண் பிள்ளையை மீட்கணும் யூ ஹாவ் டு ரிடீம் ரிடம்ஷன் செரமணி என்னங்கிறது அப்புறம் சொல்றேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிலாங்ஸ் டு காட் ஓகே அது அதுக்கு பதில தான் லேவியர் எடுத்துட்டு ஆண்டவர் இவங்களை மீட்கு மீட்டுக்கொள் அப்படிங்கிறார் எதற்காக மீட்டுக் கொள்ளுவது எங்கே மீட்டுக் கொள்ளுவது அவர்களை மீட்டு என்ன செய்வது எக்ஸாக்ட்லி கவனிங்க ஆண்டவர் வந்து அவருடைய கூடாரத்தையும் அவருடைய கூடாரத்தை சுற்றி போடப்பட்டிருக்கிற மற்ற கூடாரத்தையும் சரிசமமாகத்தான் பார்க்கிறார் லேவி தேவனுடைய கூடாரத்தில் பணி செய்வதை போல மற்ற கோத்திரத்தில் பிறக்கிற ஆண் பிள்ளைகள் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டு அடையாளப்படுத்தப்பட்டு அந்த கூடாரங்களிலே குடும்பத்தினுடைய காரியங்களுக்கு தலைப்பிள்ளைகளாக செயல்பட வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை ஆண்டவர் நிர்ணயிக்கிறார் ஹூ ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஹெட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஹெட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்முடைய கலாச்சாரம் அதாவது நம்முடைய நாடு இந்தியா கிழக்கு தேசத்தில் இருக்கிற இந்த கலாச்சாரம் நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூத்தவனை வைத்து மையப்படுத்தி செயல்படுகிற கலாச்சாரம் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு அது வீட்டில் யார் மூத்தவனை கூப்பிடு சொல்கிறாங்களா இல்லையா ஆமாம் யார் வரணும் நிற்கணும் மூத்தவங்க வந்து நிற்கணும் நான் சொல்கிறேன் வருத்தப்படாதீங்க நானும் பாஸ்டர் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக பாஸ்டராக இருக்கிறேன் நான் இந்த மூத்தவனுங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ணினதே யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் பாஸ்டர்ஸ் தான் ரீப்ளேஸ்ட் எதுனா என்ன ஏன் ஃபேமிலி ஸ்பாயில் ஆச்சு ஃபேமிலி ஸ்பாயில் ஆனது காரணம் சர்ச்சு தான் அதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் வி ஹாவ் டு பிரிங் பேக் திரும்பவும் ஃபேமிலி ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத சொல்கிறேன் கவனிங்க ஓகே அகத்தியமாய் மீட்கப்பட வேண்டும் தேவனுடைய ஆசிரிப்பு கூடாரமும் சரி தேவனுடைய ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றி இருக்கிற கூடாரங்களும் சரி சரிசமாய் மீட்கப்பட வேண்டும் இந்த கூடாரத்தில் பணி செய்பவன் ஃபர்ஸ்ட் பான் அந்த கூடாரத்திற்கு பொறுப்பாளியார் தான் எடுப்பதற்காக ஓகே இந்த செரமணிக்கு பேர் வந்து சொன்ன மீட்பது முதல் பிறந்த ஆண் பிள்ளையை மீட்பது என்பது அதனுடைய பொருள் ஓகே செரமணியை பார்க்கலாம் அவர்கள் எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் 
பிள்ளை பிறந்த உடனே என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் முப்பத்தி ஓராம் நாளிலே மீட்கப்பட வேண்டும் அதை கொண்டு போய் ஆசாரியின் கையில் கொடுத்துட்டு அந்த ஆசாரியன்கிட்ட என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஐந்து ஷேக்கல் ஆசாரியின் கையில் கொடுத்துட்டு குழந்தையை வாங்கிக்கணும் ஃபாதர் எத்தனை ஷேக்கல் கொடுக்கணும் ஃபைவ் ஷேக்கல்ஸ் ஃபைவ் ஷேக்கல்ஸை கொடுத்துட்டு குழந்தை ஆசாரியின் கையிலிருந்து வாங்கணும் ஆசாரியன் கேட்பார் இந்த குழந்தையை மீட்டுக் கொள்ளுகிறாயா எஸ் ஆமான்னு சொல்லணும் ஓகே அஞ்சு ஷேக்கல் கொடு அஞ்சு ஷேக்கல் வாங்கிக்குவார் இப்போ இந்த குழந்தையை கையில் கொடுத்துட்டு இந்த குழந்தை மீட்கப்பட்டது இந்த குழந்தை மீட்கப்பட்டது இந்த குழந்தை மீட்கப்பட்டதுன்னு மூணு தடவை ஆசாரியன் சொன்னார்ன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தையை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க எதற்காக அப்பா என்ன தெரியுமா பார்ப்பார் இவன் வீட்டில் முதல் பிறந்தவன் எனக்கு பிறகு வீட்டினுடைய பொருளாதார ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு இவனே தலைவன் பொருளாதார ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு இவனே தலைவன் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ஃபேமிலி எப்படி ஆண்டவர் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காரு ஃபேமிலி ஆண்டவர் எவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்க வேதாகமம் ஃபேமிலியை டிசைன் பண்ண அளவிற்கு வேதாகமம் ஃபேமிலியை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண அளவிற்கு இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த ஒரு புஸ்தகமோ எந்த ஒரு மார்க்கமோ ஃபேமிலியை டிசைன் பண்ணவும் கிடையாது ஃபேமிலியை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணவும் கிடையாது ஓகே ஃபைவ் காயின்ஸ் ஆஃப் ரிடம்ஷன் ஒரு குழந்தையை மீட்கும் பொழுது குழந்தைக்கு எத்தனை காயின் கொடுக்கணும் அஞ்சு ஷேக்கல் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரிடம்ஷன் செரமணி நடக்கிறது ரெண்டு வீடியோ வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு வீடியோ அஷ்கினாசி குரூப் ரெண்டாவது வீடியோ செஃபராடிக் குரூப் ஜூயிஷ் பீப்புளில் ரெண்டு குரூப் இருக்காங்க ஒன்று வந்து அஷ்கினாசி செகண்ட் ஒன் இஸ் செஃபராடிக் ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புளும் செரமணி எப்படி நடத்துகிறாங்கிற வீடியோ பாருங்கள் அதற்கப்புறம் அந்த காரியங்களை நான் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு குழந்தை முப்பத்தி ஒரு வயது முப்பத்தி ஒரு நாள் முதல்ல நீங்க வீடியோ பார்த்தது எத்தனாவது நாள் எட்டாம் நாள் இப்ப பார்க்க போற வீடியோ எத்தனாவது நாள் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள்ல நடக்கிற நிகழ்வை பாருங்க ברוך אתו אדינו אלוהינו מלכו אלוהם אשר קידשנו במצוויסו וציוונו על פדיון הבן אמן ברוך אתו אדינו אלוהינו מלכו אלוהם שהחיינו וקיימנו והגיינו לזמן הזה ברוך אתו אדוינו אלוהינו מלך העולם בירי פרי הגופן אשכנזי גרופ אוף ג'ויש פיפל אשכנזי זין פרי אנגלק ஒன்றுமே பண்ணலை அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் குழந்தைய ட்ரெயில் வச்சுருந்தாங்க அப்பாட்டு இருந்து அஞ்சு காயினை வாங்கினார் ஆரோனிக் பிளஸிங் சொன்னார் கவனிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் எவ்வரேக்கா அடுனா வேஷ் மரேக்காங்கிற நம்பர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஒயின் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் ஜாய் அதாவது மகிழ்ச்சியினுடைய அடையாளம் அந்த ரபா என்ன பண்ணார் ஓ அந்த ஒயின் ஊற்றி கொடுக்குறாரு ஒயின்னா கோஷர் ஒயின் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம டாஸ்மாக் ஒயின் நினச்சிடாதீங்க தயவு செய்து அப்படி அதை நான் சொல்லவே வரல நான் தட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் ஓகே அதை கூட்டி கொடுத்தேன்னு அதுக்கு அழகான ஒரு பிளஸ்ஸிங் சொன்னால் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் பருக்கட்டா அடனா எலோகினு மெலகாவோலம் பொரி பெரி ஹகாஃபன் ஸோ ஹி ப்ரொனவுன்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் அப்பான் ஒயின் அண்ட் ஹி ட்ராங்க் த ஒயின் அப்போ கடைசியில் என்ன சொன்னாங்க குழந்தை மீட்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அஷ்கினாசிஸ் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சி த செஃபராடிக் குரூப் So um 
So you, you just show everybody. This is uh, five silver slime. No, it's not Australian. It's actually specially minted in Israel for this particular purpose. The right weight. The right weight. The whole. The whole. Uh, Are you sure? The whole okay. shebang. No, I know it's not mine. Okay, so um, <laughs> what needs to happen is as follows: Binyamin will take the, the baby from uh, Rachel and make a declaration to myself uh, about the veracity of this uh, child being his and being his firstborn. <laughs> 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 Benjamin, if you could pick up the, the, the tray with the baby, pick up, pick up the tray with the baby. It's adorned with with the custom is to adorn the baby with jewelry and with garlic and with sweets. So we see there's abundance of all of that. So you could put the uh, make a declaration, and that is. Uh, okay, which means that uh, say it in English. So my wife, who is Jewish, had this son. Who is our firstborn? Okay, and uh, if you place it now here on the table, um, so the transaction is going to occur. Uh, and uh, my question that I have for you is: When my boy is Tvei, the bidcha b'chorcha, the chamisha sloy, the v'chayv to literally be pidyan bidcha b'chorcha zuk, which means, uh, what do you, which would you rather have, your firstborn, or the five sloy which you're obligated to give me for the redemption of this your firstborn son? Jewelry is quite valuable. <laughs> I'll keep the kid. Okay, so what you need to say is, um, and while you're saying that, you'll give me the cash. Bino bivni b'chori ze behelach hamisha zloim bepidyon de mechay vana be. Thank you. Say that in English. No. What is that in English? Oh. Yeah. I want this, my firstborn son, and here you have five slime which is required of me for the redemption. Okay, so I'm being kind of this, and now I keep the cash and he keeps the baby. Uh, now you make a bracha. <laughs> எந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் இதுவரை தலைப்பிள்ளையை நாம் அடையாளப்படுத்தி இந்த குடும்பத்தினுடைய வருங்கால ஆவிக்குரிய பொருளாதார நிகழ்வுகளுக்கு இவனே பொறுப்பாளி என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தப்படுகிறதா இல்லை குடும்பம் எப்படி ஸ்டெபிளைஸ் ஆகும் யோசித்து பாருங்க பார்க்கலாம் குடும்பம் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகவே ஆகாது அதாவது இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் யோசிக்கணும் கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் தப்பு சொல்லவரேன் ஐம் அ பார்ட் ஆஃப் அ கிறிஸ்டியன் சர்ச் கிறிஸ்தவ சபையில் நானும் ஒரு அங்கத்தினர் ஆகினால் ஐ ஹவ் ஆல் தி ரைட்ஸ் டு ஸ்பீக் எனக்கு எல்லா அதிகாரம் இருக்கிறது பேசுவதற்கு ஏன்னா நான் அதனுடைய அங்கம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஜூயிஷ் பீப்புள் எங்கே இருந்தான் தெரியவே தெரியாது செவன்டி ஏடியில் டெம்பிள் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் டிஸ்போஷன் ஆன ஆட்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் தே ஆர் கம்மிங் பேக் டு த லேண்டு லேண்டுக்கு திரும்பி வந்த உடனே லாங்குவேஜ் ரிவை பண்ணி கல்ச்சரை ரிவை பண்ணி அவனுடைய நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் ரிவை பண்ணி அவ்வளவு அழகாக இன்றைக்கி தேசத்தை வடிவமைத்து இன்றைக்கி சூப்பர் பவராக உட்காந்துருக்கான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கிறிஸ்டியானிட்டி டிஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா திரும்ப கிறிஸ்டியானிட்டி திரும்ப ஒன்று சேர்த்த முடியுமான்னு யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கே சேர்த்த முடியலிங்கிறார் பாஸ்டர் காணாமல் போச்சுங்கிறாரு காரணம் என்ன தெரியுமா 
அவங்க ஃபேமிலி யூனிட்டாக செயல்பட்ட ஒரே காரணத்தில் தான் அவங்க செயல்பட அவங்கள திரும்ப ஒன்று கொண்டு வர முடிஞ்சது ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே இன்னொரு சப்ஜெக்ட் பைபிள் இல்லவே இல்லைங்க த பைபிள் கிரியேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபேமிலியில் முடியுது பைபிள் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த கிரியேஷன் அண்ட் என்ஸ் வித் த ஃபேமிலி திருச்சபை என்றைக்கு குடும்பங்களின் மேலே குடும்பத்தை சரிப்படுத்துவதற்கு கவனத்தை செலுத்தவில்லையோ அழிவை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் பார்ப்பதற்கு பெருசாக தெரியலாம் ஆனால் ஸ்லோலி இதில் என்ன கொடுத்துருக்கணும் ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்த மாதிரி எப்போ சாகும்னு தெரியவே தெரியாது ஒய் கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபெயில்டு இன் யூரோப் ஒய் கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபெயில்டு இன் அமெரிக்கா ஒய் கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபெயில்டு இன் யூகே மேசிவ் பிக் பிக் சர்ச்சஸ் கத்தீட்ரல்ஸ் பட் இட் ஃபெயில்டு த சேம் பேட்டர்ன் இஃப் வி ஃபாலோ இன் இண்டியா ஒன் டே ஆர் அதர் டே வி வில் ஆல்சோ ஃபெயில் அவர் சர்ச் அவர் கிறிஸ்டியானிட்டி ஆல்சோ வில் ஃபெயில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் பிப்ளிக்கல் ரூட்ஸில் நம்ம இருந்தால் தான் நாம் தப்பிக்கப்படுவோம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் பிரசங்கங்கள் அல்ல கூட்டங்கள் அல்ல உபவாசங்கள் அல்ல வேறு எந்ததும் கிடையாது வேதாகமத்தின் மையத்தில் வாழ்ந்தால் ஒழிய தப்பிக்கவே முடியாதுங்க எவ்ரி டே வி மஸ்ட் மேக் ஷூர் தட் வி ஃபாலோ த பைபிள் ஒவ்வொரு தனிநபரும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் வேதாகமத்தின்படி வாழ்கிறார்களா என்கிறதை உறுதி செய்யாத எந்த ஒரு கூட்டமும் கூட்டமே கிடையாதுங்க அது ரெண்டு பேர் கூடட்டும் ரெண்டாயிரம் பேர் கூட கூடட்டும் ரெண்டு லட்சம் பேர் கூட கூடட்டும் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் போடுறதுக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் போடுறதுக்கும் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் வாட் அபவுட் டுமாரோ நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் தரிசனம் உள்ளவர்கள் ஆய் நீங்கள் இருந்து உண்மையாகவே உங்களுக்கு குட் வேதாகமத்தின் மேலே கிறிஸ்துவத்தின் மேலே கிறிஸ்துவனுடைய அந்த விஷயத்தின் மேலே பற்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் கம் பேக் டு த பைபிள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறாராய் திரும்பும்படி உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன் ஓகே இந்த விஷயத்தை நான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பானுடைய ரைட்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட் பான் எப்பொழுதுமே ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியுடையவன் அதற்கு பேர் தான் சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்று சொல்லி நாம் வேதாகமத்தில் சொல்லுகிறோம் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டூ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இந்த ரெண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் த பிபிளிக்கல் லா கிவ்ஸ் த ஃபஸ்ட் பான் மேல் எ ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ டூ பார்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி த டூ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் என்டர்ட் இன் டூ அட் த டைம் ஆஃப் டெத் ஆஃப் தட் மேல்ஸ் ஃபாதர் எட்டாம் நாளிலே விருத்த சேதனம் முப்பத்தி ஓராம் நாளிலே ஆண் பிள்ளையை மீட்பது பதிமூன்றாவது வயதிலே அந்த பிள்ளையை வேதாகமத்திற்கு தத்து கொடுப்பது மூணு விஷயம் பிரீத் மிலா பிடியோன் ஹாபென் பார் மிட்ஸ்வா லாஸ்ட் ஒன் வந்து மிஷ்பாத் ஹாபெக்கோரா இது எப்போ நடக்கும் ஒன்று எட்டாம் நாள் இன்னொன்று முப்பத்தி ஓராம் நாள் இன்னொன்று பதிமூன்று வயதிலே இந்த மிஷ்பாத் ஹாபெக்கோராக்கு மட்டும் டேட் கிடையாது ஏன் டேட் கிடையாதுன்னா அப்பா எப்போ சாவார்னு தெரியாதனால டேட் கிடையாது ஸோ இது அப்பா இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஓகே த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் மேல் ஏர்ன்ஸ் த ரைட் டு தீஸ் டூ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பை ஹிஸ் பர்த் ரைட் த வர்ச்சூ ஆஃப் பீங் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் ஓகே இப்போ ஏசாவும் யாக்கோமே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நமக்கு தெரியும் நம்ம என்றைக்குமே யாரை தான் தப்பு சொல்லுவோம்னு சொன்னால் யாக்கோபு திருடன் யாக்கோபு வஞ்சிச்சிட்டான் யாக்கோபு ஏமாத்திட்டான் இப்படி தான் சொல்லுவோம் கவுனிங்கள் யாக்கோபும் ஏசாவும் ரெட்ட பிள்ளைங்க ரெட்ட பிள்ளைங்கள முதல்ல வந்தது முதல்ல தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்தது யார் ஏசா ஏசா தானே வெளியே வந்தார் தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளியே வரும் பொழுது ஒரு குழந்தை தலை முதல்ல வருமா கால் முதல்ல வருமா சத்தமாக சொல்லுங்கள் தலை முதல்ல வரும் அப்போ ஏசாவினுடைய தலை முதல்ல வந்துருச்சு வெளியே அப்புறம் ரெண்டாவது பின் ரெண்டாவது பின்னால் யார் வர்றா யாக்கோபு வர்றார் யாக்கோபுனுடைய தலை வருமா கால் வருமா சொல்லுங்க அதுக்கும் தலை தான் வரும் தலை வெளியே வருது யாக்கோபினுடைய தலை வெளியே வரும் பொழுது அதற்கு முன்னால் யார் அதற்கு முன்னால் எது வருது ஏசாவினுடைய கால் வருது கருவல் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தொப்புள் குடி சுற்றி பறக்கும் அதை பிறக்கும் இதை பிறக்குங்கிற மாதிரி ஏசா யாக்கோபினுடைய கை என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த சின்ன பிஞ்சு கை ஏசாவினுடைய காலை பிடிச்சிருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு காலை பிடித்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு எபிரே வார்த்தை என்ன தெரியுமா குதிங்காலை பிடித்தல்ங்கிறதுக்கு எபிரே வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் எல்லாம் பின்னால் சொல்லுங்கள் யாக்கோபு எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது இப்போ குதிங்காலை பிடித்தல்ங்கிற தமிழ் வார்த்தைக்கு ஹ
பயிற்றும் கூட இவன் காய்ச்சிட்டு இருக்கிறான் நீ வந்து என்ன பண்ண யூ ஹாவ் டிஸ்பைஸ் த பர்த் ரைட் நீ வந்து சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை நீ தான் நிராகரிச்சு மாதிரி வரைஞ்சிட்ட இந்த பைத்தம் கூழுக்கு நீ என்ன பண்ணிட்ட வித் குடுத்து குடிச்சிட்டு போயிட்ட நீ இப்ப யாருக்கு சொந்தமானது ஒரிஜினலா இப்ப பர்த் ரைட் யாருக்கு சொந்தமானது இப்ப யாக்கோபு வலைக்கு வாங்கிட்டான்ல இப்ப யாக்கோபுடையது ஈசா கூப்பிடுறான் நீ போய் கறி சமைச்சிட்டு வா உனக்கு நான் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்தை தருகிறேன்னு சொல்றான் உண்மையான ஒழுக்கம் உள்ளவனா இருந்திருந்தால் தகப்பு நடத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கணும் நான் வித்துட்டம்பா எனக்கு சேராது இது அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கணும் நீ நீ அப்பாவும் ஏமாத்தி விலைக்கு வித்துட்டு அவனையும் ஏமாத்த பார்த்த நீ எத்தனா அவன் எத்தனா சொல்லுங்க எனக்கு பதில் இப்போ ஆல்சோ நீங்க வேதாகமத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஏசாவை வெறுத்தேன் யாக்கோபை சிநேகித்தேன் வசனம் இருக்கும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் ஏதோ ஒருவனை சிநேகித்து ஒருவனை வெறுப்பதை போல இருக்கும் பட் நீங்க யூ கோன் ஸ்டடி த பைபிள் இப்ராஹிக் ரூட்ஸ்ல இருந்து படிச்சு பாருங்க ஏசாவினிடத்திலே ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுவதற்கான ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆண்டவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் யாக்கோபின் இடத்திலோ வாசம் பண்ணுவதற்கான ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆண்டவர் கண்டுபிடித்தார் அதுதான் ரீசன் அடுத்தது முதல் பிறந்த அந்த சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்கிறதான விஷயத்தை நீ ஏலனம் பண்ண நீ வந்து வெறுத்துட்ட நீ அதை வேண்டாம்னு ஒதுக்கிட்ட நீ ஒதுக்கலனுடைய பேக்ரவுண்ட் யாரை ஒதுக்கியிருக்கா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பான் You have rejected the first born which is Jesus Christ. Yes, we need to say, yes, we need to say. That's why we can't do anything else. You can't do anything else. Now, you can tell me what you think. Okay? That's why Rebecca, Rivka, 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 ஈசாக்கு ஆண்கள் எப்பவுமே கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கிற ஆட்கள் தான் கரெக்டா சாம் தான் தலையாட்டுறாப்ல இவளுக்கு பாருங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஜபிக்கிறாங்க குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி யாரு ஈசாக்கும் ரெபேக்காலும் ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தர் பேசுறார் உன்னுடைய வயத்துல ரெண்டு ஜாதி மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான் கிளியர் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஈசாக்கு ரெடியா இருந்திருக்கணும் இல்லை வார்த்தைக்கு சொல்லாம இருந்திருப்பாளா சொல்லியிருப்பா இப்போ கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அந்த தேவனுடைய வழியில் நடத்த வேண்டும் என்கிறதான திட்டம் போட்டு கரெக்டாக பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு ரெபேக்கா தப்பான்னு கேட்குறேன் நான் சொல்லுங்க ஹி ஃபுல்ஃபில் த பிளான் ஆஃப் காட் யார் சொன்ன வார்த்தை தேவன் சொன்ன வார்த்தை தேவன் சொன்ன வார்த்தையை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணது ஈசாக்க ரெபேக்காலா ரெபேக்கு தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ரெபேக்கா மேலே தப்பு சொல்லாதீங்க சாரா மேலேயும் தப்பு சொல்லாதீங்க சாராளை போல ஒரு உண்மை உள்ள பக்தி உள்ள பாசம் உள்ள ஆபிரகாமுக்கு மேல ஒரு படி உயர்வான ஒரு ஸ்திரீ பார்க்கவே முடியாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது ஆபிரகாம் உயர்த்தி பேசுவோம் சாராள மட்டம் தெரிந்து தான் பேசுவோம் ஆனா சாரா ஆபிரகாம காட்டிலும் ஒரு படி மேல இருக்கிறது சாராள் தான் யாக்கோபுக்கு பேரை மாத்துறதுக்காக அந்த நதி அண்டையில் ஒரு ராம் முழுவதும் போராடுகிறார்கள் அப்போது கர்த்தர் என்ன பண்ணார்னா நீ செய்த விஷயம் உலகத்திற்கு தெரியணும்னு சொல்லி அவனுடைய சரீரத்தில் பர்மனண்ட் டிசபிலிட்டி ஏற்படுத்துகிறார் இன்னைக்கு படுக்கும் பொழுது நல்லா படுக்கிறான் அடுத்த நாள் எந்திரிக்கும் பொழுது ஆள் கேட்டிருப்பான் என்ன பிரச்சனை இதுதான் பிரச்சனை நான் இப்படி இருந்தேன் இப்படி வந்தேன் இதுதான் பிரச்சனை ஓகே நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் யுவர் நேம் யாக்கோபுக்கு வேற பேர் வைக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவருடைய மைண்டில் வந்தது சாரால் தானுங்க என்ன தெரியுமா பேர் வச்சார் இஸ் சாரா எல் யாரோட பேர் பாட்டியோட பேர் தான் யாக்கோபுக்கு வைக்கிறார் ஆண்டவர் நான் ஏன் சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் ஏசா யாக்கோபு என்கிறதான விஷயத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய கண்ணோட்டம் யாக்கோபை எத்தனாக பார்க்கிறோம் இல்லை யாக்கோபு தவறு செய்யவில்லை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை அதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனிதனாய் பிறந்த அனைவரும் தவறு செய்தவர்கள் ஏன் கத்தர் ஏசாவை வெறுத்தார் ஏன் கத்தர் யாக்கோபை சிநேகித்தார் என்பதற்கான காரணங்களை உங்கள் முன்பாக வைத்து நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நம்முடைய கண்ணோட்டத்தை கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டும் நம்முடைய முற்பிதா நம்முடைய தகப்பன் ஆபரகாம சொல்லி ஈசாக்க சொல்லி யாக்கோபை சொல்லும் பொழுது எங்கள் அப்பா திருடனே கடைசி வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க இல்லை அவர் இஸ்ரவேல் அவர் உண்மையுள்ளவர் யாக்கோபை போல ஆண்டவர் கூட நெருங்கி பழகினால் வேற யாரும் கிடையாதுங்க யாக்கோபின் பயபக்திக்குரியவர் யாக்கோபினுடைய கண்மலையானவர் 
த மைட்டி ஒன் ஆஃப் ஜேக்கப் இப்படி ஆக்கோபை வைத்தே ஆண்டவர் அறியப்படுகிற நாமங்களை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் அறியப்படுகிறார் என்று சொல்லி ஓகே தகப்பன் இறக்கும் வரைக்கும் அவனது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அது வரைக்கும் தகப்பன் தான் வைத்திருப்பார் ரெண்டு பார்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொன்ன ஒன்று பினான்ஸ் இன்னொன்று ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தகப்பனுடைய ஷேரில் ரெண்டு பங்கு இவனுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது தகப்பன் இருந்து செய்ய வேண்டிய எல்லா விஷயங்களையும் யார் தான் செய்யணும்னா இந்த மூத்த மகன் தான் குடும்பத்திற்கு செய்ய வேண்டும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்னுடைய ரைட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த கணக்கை பாருங்கள் ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் மூத்தவனுக்கு எத்தனை பங்கு மூணா பிரித்து ரெண்டு பங்கு மூத்தவனுக்கு ஒரு பங்கு இளையவனுக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருப்பார் மூன்று பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் பங்கு எத்தனை பிரிக்கணும் நாலா பிரிக்கணும் ரெண்டு பங்கு யாருக்கு மூத்தவனுக்கு மீது இருக்கிற ஒரு ஒரு பங்கு மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்கணும் இப்படி தான் பிரிக்கணும் ஷேரை ஓகே நீங்கள் என்ன நினைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ஓ முதல்ல பிறந்தால் ரெண்டு மடங்கு கிடச்சிடும் போல தெரியுது இது பெரிய பிளஸ்ஸிங் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் எதற்குன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் பிரித்து கொடுப்பதற்காக கொடுக்கப்படுவது இவன் என்ன பண்ண முடியாது இவன் செலவு பண்ண முடியாது ஹி ஹாஸ் டு கீப் தட் மணி அதை சேமித்து வச்சுருக்கணும் அந்த வருஷத்திலே அந்த குடும்பத்திலேயே பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது நஷ்டம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் யார்ட்ட தான் வருவாங்க அப்பாட்ட வருவாங்க அப்பா இல்லாதப்ப யார்ட்ட வரணும் மூத்தவன்ட்ட வரணும் அவன் என்ன பண்ணணும் அதை கொடுத்து அவர்களுடைய அந்த நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட வேண்டிய பொறுப்பு அவனுடைய பொறுப்பு அது ஃபினான்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அந்த குடும்பத்தினுடைய அனைத்து நல்ல நிகழ்வுகளும் கெட்ட நிகழ்வுகளும் இவனை வச்சு தான் நடத்தணும் வேற யாரும் உள்ள வரவே முடியாது ஃபேமிலி தான் உள்ள இருக்கணும் ஃபேமிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பைஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் பிரச்சனை என்னங்கிறத சொல்கிறேன் கவனிங்க நீங்கள் அதாவது மூத்தவனை வச்சு தான் காரியம் நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவம் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் குடும்பத்துக்குள்ளே முதல்ல பிரச்சனையே வராது யாரும் பகச்சிக்கவே மாட்டாங்க என்ன நடத்த முடியாது விழா நடத்த முடியாது எதுவுமே நடத்த முடியாது நல்ல கண்ணுகளும் நடத்த முடியாது கெட்ட கண்ணுகளும் நடத்த முடியாது இப்போ இதுக்கு என்ன தேவை குடும்ப ஐக்கியம் குடும்ப ஒற்றுமை தேவை இப்போ குடும்ப ஐக்கியம் குடும்ப ஒற்றுமை தேவையில்லை என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீ வராட்டி சர்ச் இருக்குது பாஸ்டர் இருக்கார் நடத்திடுவார் விடு வேலை முடிஞ்சது இல்லை சரி ஓகே அது மட்டும் இல்லை இந்த பாஸ்டர் நடத்தலைன்னா இன்னொரு பாஸ்டர் இருக்காரு காணிக்க கொடுத்த யார் வேணாலும் வர்றாங்க போக மாட்டாங்களா போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் சபை நிராகரிக்கப்படுவது குடும்பம் நிராகரிக்கப்படுவது இப்போ பாஸ்டருமே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கத்திங்கன்னு சொன்னால் அவனோடு கரெக்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணும் கொஞ்சம் ஏதாவது நீங்கள் மிரட்டி கொஞ்சம் ஏதாவது நீங்கள் வந்து அவனை கண்டிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவன் என்ன சரி சொல்லலாம் இந்த சர்ச்சில் என்ன இன்னொரு சர்ச் இருக்குது அவன் என்ன தப்பு பண்ணான் என்ன பாவம் பண்ணான் என்ன அவன் வேசித்தனம் பண்ணான்ங்கிறதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அடுத்த சர்ச்சிலேருந்து வந்தான்னு சொன்னால் உடனே ஒரு ரெட் கார்பட் விரித்து அவனுக்கு கொடுக்குற வெல்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சல்யூட் அடித்து அவனுக்கு வெல்கம் கொடுத்து உள்ள உட்கார வச்சுருவாங்க இது எங்கே கரெக்ட் பண்ணப்படணும் ஃபேமிலியில் கரெக்ட் பண்ணப்படணும் வேதாகமத்தை திறந்து எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் காமிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன் ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் கவனிங்க நல்லா கவனிங்க ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ஒரு பாஸ்டர் திருமணத்தை நடத்துறது ஒரு ஆசாரியன் திருமணத்தை நடத்துறது ஒரு பாஸ்டர் அடக்காராதனை நடத்துறது ஒரு பாஸ்டர் திருமணத்தை நடத்துறதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு காமிங்க இன்னும் ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க இன்ஃபேக்ட் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆசாரியின் செத்த பிணத்துக்கு பக்கமே போகக்கூடாது தெரியுமல்ல உங்களுக்கு அது அதுவும் பிரதான ஆசாரியன் இருந்தால் யார் செத்தா கூட போகக்கூடாது அம்மா அப்பா செத்தா கூட போகக்கூடாது தெரியும் உங்களுக்கு அது பவுல் எங்கேயாவது ஒரு நிருபத்தில் வந்து நீ திருமணத்தை நடத்தினா இப்படி நடத்தணும் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காரா கொடுத்துருக்காரா இல்லை ஒரு அடக்காராதனை நடத்தணும்னா இப்படி நடத்தணும் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காரா இல்லை அப்போ நான் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் யார் தான் திருமணத்தை நடத்தியிருப்பா யார் தான் அடக்காராதை நடத்தியிருப்பா அதற்கு உண்டான முறைகள் தான் நீ என்ன ஃபஸ்ட் பான் ஃபஸ்ட் பான் சர்ச்சு ஹிஸ்ட்ரி போய் தயவு செய்து படிங்க ப்ளீஸ் ஸ்டடி த சர்ச்சு ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் செஞ்சுரியில் என்ன நடந்தது செகண்ட் செஞ்சுரியில் என்ன நடந்தது தேர்ட் செஞ்சுரியில் என்ன நடந்தது இன்றைக்கி நீங்கள் எரிசலையும் போங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கான்ஸ்டன்டனால் கட்டப்பட்ட ரெண்டு தேவாலயங்கள் இருக்கிறது ஒன்று எரிசலேம் இல்லை இன்னொன்று பெத்தலகேம் இல்லை
கான்ஸ்டான்டின் கட்டினது கான்ஸ்டான்டின் தாய் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க இவன் ரட்சிக்கப்படலை அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க இப்ப இவனுடைய பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா ரட்சிக்கப்பட்ட அம்மாவை ஒர்ஷிப் பண்றதுக்கு அவங்க அம்மா போகணுங்குது எங்க அனுப்புறதுன்னு தெரியல சரி ஓகே வி நீட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹியூஜ் பில்டிங் கத்தீட்ரல் பெரிய கத்தீட்ரல் கட்டியாச்சு இப்ப இந்த கத்தீட்ரல் டெடிகேட் பண்ணணும் யாரெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க ஒரு ராஜா விழாவுக்கு கூப்பிடணும் யாரை கூப்பிடுவார் சக நாட்டு அரசர்களை தான் கூப்பிடுவார் எல்லா நாட்டு அரசர்களும் வந்தார்கள் முதல் முதல் கட்டப்பட்ட தேவாலயம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படும் பொழுது ரட்சிக்கப்படாத எல்லா ராஜாக்களும் சர்ச்சுக்குள் இருந்தாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் அனைவரும் சர்ச்சுக்கு வெளியே இருந்தாங்க இன்னைக்கும் தான் நடக்குது ஓகே பில்டிங் கத்திரல் கட்டியாச்சு கத்திரல் கட்டதுக்கு அப்புறம் இதை பராமரிக்கணும் யாரை வைத்து பராமரிப்பது அவருக்கு ஒரு நபர் கொடுத்தாங்க அந்த நபருக்கு என்ன தெரியுமா பேர் கொடுத்தாங்க ஃபாதர் அவருக்கு பேர் என்னது இந்த சர்ச்சில் இருக்கிற ஃபாதர் எந்த ஃபாதரை ரீப்ளேஸ் பண்ணார்னா வீட்டில் இருக்கிற ஃபாதரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இவர் வந்தார் ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க என்ன தெரியுமா ஆர்டர் போட்டாங்க வீட்டில் இருக்கிற ஃபாதர் என்னெல்லாம் செய்கிறாரோ இனிமேல் அவர் செய்ய மாட்டார் யார் செய்வா இந்த ஃபாதர் செய்வார் நல்லா இருக்கல கேட்குறதுக்கு நான் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா சொல்லுங்கள் எது ஸ்பாயில் ஆச்சு ஃபேமிலி முடிஞ்சுது ஃபேமிலி அன்னைக்கே முடிஞ்சு போச்சு கதை I am not against the pastors, but what is the responsibility of the pastors? What is the duty of the pastors? Every pastor must make sure that the family got stabilized in the word of God. You train, you teach. Why you want, you want to do? You do what you want to do. What do you do? Train, teach, you do. I watch, I train. I am trained, I am trained, I am trained. Who do you do? This is the biblical principle. நான் வந்து பிபிளிக்கல் வெளியே பேசல நான் பைபிளுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்படி செய்த காரணத்தினால தான் யூரோப்ல ஃபெயில் ஆச்சு யூகேல ஃபெயில் ஆச்சு யூஎஸ்ல ஃபெயில் ஆச்சு இந்தியாலையும் ஃபெயில் ஆகுமா கண்டிப்பா ஆகும் நீங்க எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒரு நாள் வரும் மறைந்து போகும் எப்ப மறைந்து போகும்னு சொன்னா பிபிளிக்கல் பிரின்சிபல்ல நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஃபெயில் ஆயிடுவோம் வேதம் மட்டும்தான் சத்தியம் வேதத்திற்கு வெளியே யார் என்ன பேசினாலும் அது உண்மையும் இல்லை சத்தியமும் கிடையாது ஹூ அவர் பிரீச்சர்ஸ் that preaching is the secondary but the bible is the primary end ulagathile endha prasangiya prasangam pannalunga adu irandam tharamana vaarthigal thaanga vedam mattum dhaan mudal tharamana vaarthigal everyone must have the raw word of god in their hands ovvur kaiyilum vedagavum eludapatta vedagavum irukkona avargal adai padikka vendum avargal adai dhyanam seiya vendum appol dhaan avargal valarvargal kudumbam kudumamaga vedathai padithu kudumbam kudumamaga vedathai dhyanithu குடும்பம் குடும்பமாக வேதத்தை கடைபிடிப்பதற்கு உண்டான தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கு போதகர்கள் குடும்பங்களிலே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான ஒரு காலகட்டத்திற்குள் நாம் வந்துவிட்டோம் கோவிட் பார்த்துட்டோம் இனி அடுத்து என்ன பேண்டமிக் வருது தெரியாது பட் பிஃபோர் எனி பேண்டமிக் கம்ஸ் நம்ம எதை ரெடி பண்ணிடணும்னா குடும்பங்களை ரெடி பண்ணிவிட வேண்டும் கவனிங்கள் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன் கவனிங்கள் பைபிள் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வரேன் யாக்கோபுக்கு பன்னெண்டு குழந்தைகள் முதல் பிறந்தவன் ரூபன் ரூபனுக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் யாக்கோபு கொடுக்கல ரூபனுக்கு அடுத்தபடியாக நிற்கிறது சிமியோன் சிமியோனுக்கு கொடுத்துருக்கணும் சிமியோனுக்கு கொடுக்கல சிமியோனுக்கு அடுத்தபடியாக லேவி நிற்கிறார் லேவி கொடுத்துருக்கணும் லேவிக்கு கொடுக்கல ரூபனுக்கு கொடுப்பாதற்கு காரணம் ரூபனுடைய பாவம் சிமியோனுக்கு கொடுக்காதற்கு காரணம் சிமியோனுடைய பாவம் லேவிக்கு கொடுக்காதற்கு காரணம் லேவியினுடைய பாவம் ஸோ ஹி ஓவர் லுக் ரூபன் சிமியோன் லேவி ஹிஸ் ஐஸ் ஃபால்ஸ் ஆன் ஜூடா ஓகே ஜூடாவை பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு என்ன தெரியுமா புரிஞ்சுது ஜூடா கையில் ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்க முடியாது ஜூடா கையில் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் மணி பவர் அத்தாரிட்டி ஜூடா ஆதிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை யார் மேலே கொடுக்கணும் ஜோசப் மேலே கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த டூ பார்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் ஃபினான்ஸை வந்து ஜூடா கொடுக்குறாரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கு கொடுக்குறாரு ஜோசப் கொடுக்குறாரு ஓகே ஜோசப் கொடுக்குற ஸ்டோரியை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்க இதில் நீங்கள் இன்னொரு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பர்த் dictates your birth right but the behavior dictates your blessing let me repeat birth dictates your birth right but behavior dictates your blessing eppadi solla la idha 
நீங்கள் பிறந்த முதல் பிறந்ததினால அந்த பிறந்ததினுடைய காரணமாக அந்த பிறப்பின் உரிமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் தகப்பன் பார்த்து நீங்கள் வளர்ந்து வரும் பொழுது உங்களுடைய குணாதிசயங்களை பார்த்து தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாரை தவிர நீங்கள் முதல் பிறந்ததினால கொடுக்கவே மாட்டார் ஊதாரி பையன் கையில் பசை கொடுத்தா என்ன ஆகும் குடும்பம் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க பார்க்க ஆகினால ரூபனை தள்ளினார் சிமியோனை தள்ளினார் லேவியும் தள்ளினார் ஹி ஓவர் லுக் ரூபன் சிமியோன் அண்ட் லேவி ஹி லுக் அப்பான் ஜூடா ஜூடாவை பார்க்கும்போது சொன்னார் ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு மேல் ஆய்க்கே கிடையாது ஹி இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் ஓகே லெட் மீ லுக் அப்பான் ஜோசப் ஜோசப் பார்க்குறாரு இப்போ ஜோசப்னுடைய பிரச்சனை என்ன ஜோசப் ஜூ எகிப்தில் போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ஒரு ஆண் யூதன் புரஜாதி பெண்ணை திருமணம் பண்ணினால் இவன் புரஜாதியாய் மாறிவிடுவான் ஆகினாலும் ஒரு புரஜாதியை பிளஸ் பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்ணாரு ரூபனுக்கும் சிமியோனுக்கும் பதிலா யோசிப்ப கூப்பிட்டு சொல்றாரு உங்களுடைய ரெண்டு மகன்களை எனக்கு கூட நான் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் ரூபன் அண்ட் சிமியம் லேவி ஆல்ரெடி ரெஸ்டோர்ட் எப்படி ரெஸ்டோர் பண்ணப்பட்டார் சொன்னா உனக்கு லேண்டே கிடையாது நீ எல்லா பக்கமும் நீ இருக்கணும்னு சொல்லி லேவி ரெஸ்டோர் பண்ணிட்டாரு ரூபனுக்கும் சிமியோனுக்கு பதிலா யார் அடாப்ட் பண்றாரு கேட்டீங்கன்னா எப்ராஹிம் மனாசே அடாப்ட் பண்றாரு இப்ப இப்ராஹிம் மனாசை யாருடைய பிள்ளைகள் யோசேப்பினுடைய பிள்ளைகள் இப்பொழுது யாக்கோபினுடைய பிள்ளைகளாக மாறுகிறார்கள் இப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பிரிக்கிறார் பணம் உங்கள்ட்ட இருக்கட்டும்ப்பா யூதா அதுக்குரிய விஷயம் யார்ட்ட இருக்கட்டும் யோசேப்ட்ட இருக்கட்டும் இந்த யூதாவினுடைய வம்சத்தில் வந்த அனைவரும் யூதர்கள் யோசேப்பினுடைய வம்சத்தில் வந்த அனைவரும் நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு மணி யார் கையில் இருக்குன்னா ஜூ கையில் இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் யார் கையில் இருக்குன்னா நம்ம கையில் தான் இருக்கு ஜூவுக்கும் ஜென்டைலுக்கும் அதாவது கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு இருக்கிற அந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் கவனிங்க ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வரப்போகிறார் அவர் திரும்பி வரும்பொழுது தேவாலயம் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் எங்கே தேவாலயம் கட்டுவார்கள் எருசிலேமில் அந்த பிசிக்கல் டெம்பிளை கட்ட வேண்டிய வேலை யாருடைய வேலைன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் யூதனுடைய வேலை உங்களிடத்தில் எத்தனை கோடி ரூபாய் பணம் இருந்தாலும் உங்களால் எருசிலேமில் போய் என்ன செய்ய முடியாது தேவாலயம் கட்டவே முடியாது தேவாலயம் கட்டாவிட்டால் மேசியா வரமாட்டார் வர முடியாது அதுதான் பிளான் எஸ்ஐகே இல்லை தீர்க்க தரிசனங்கள் அப்படி தான் சொல்லுகிறது மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டப்பட வேண்டும் அப்பொழுது மேசியா வருவார் ஓகே எருசிலேமில் இருக்கிற மூன்றாவது தேவாலயத்தை யூதன் கட்டுவதற்கு உண்டான அத்தனை ஆயத்த வேலைகளும் கரெக்டாக நடந்து நடந்துட்டு இருக்கு கட்டி கட்ட போறாவன் மேசியா வந்தால் அந்த தேவாலயத்திற்கு உள்ளே கொண்டு போறதற்கு நடமாடும் தேவாலயங்களை கட்ட வேண்டிய வேலை யாருடையது சொல்லுங்க நம்முடையதுன்னு சொல்லுங்க we are here to build the spiritual temple jews are there to build the physical temple sarira prakaramana devunudaiya alayathai kattuvatharku yudan adavadu aavikuri devalayathai kattuvatharku yoseph christavan correct yuda joseph ipdi renda pirigiradai neengal paarkireergal okay idhila oru miracle na ulla kudukuren naan ungalku சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் ஓவர்லோடாக இருக்கலாம் ஆனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஃபஸ்ட் பான்ங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி வேத கலாச்சாரத்தில் யூதர்கள் மத்தியில் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பெண் என்றைக்கு வந்து அவள் பருவம் அடைகிறாளோ அன்றைக்கு அவளை திருமணம் செய்து கொடுத்து விடுவார்கள் யாருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்து விடுவார்கள்னு சொன்னால் அந்த ஆணுக்கு நாற்பது வயசு இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இப்போ இவளுக்கு ஒரு பதினாறு வயது அவனுக்கு ஒரு நாற்பது வயது இந்த கலாச்சாரம் இந்த சமுதாயம் எப்படிப்பட்ட சமுதாயம் என்று சொன்னால் முதல்ல பிறக்கிற ஆண் பிள்ளையை சார்ந்து வாழ்கிற சமுதாயம் அதுதான் வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறது இப்போ இந்த வயசான ஆள் சீக்கிரம் சிறந்துருவான் எப்பொழுதுமே தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ இவளுக்கு எப்பொழுதுமே எனக்கு முதல் பிள்ளை ஆண் பிள்ளையாக பிறந்தால் சந்தோஷப்படுவா இவ ஏன்னா டிபெண்டன்ட் அவ சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் மேலே விழுகிறதுன்னு சொன்னால் அந்த பையன் மேலே விழுகிறது இந்த தாயை பொறுப்பெடுக்க வேண்டிய வேலை அந்த பையனுடைய வேலை வேதாகமத்தில் ரெண்டு அற்புதங்கள் ஒன்று எலிஷா செய்கிறது இன்னொன்று ஏசுநாதர் செய்வது எலிஷா என்ன பண்ணுகிறார் சூனேமுக்கு போகிறாள் அந்த ஒரு அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை இல்லை அவள் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தங்கும் பொழுது ஒரு மேல் வீட்டரையை கட்டி கொடுத்து அதில் ஒரு டேபிள் போட்டு லைட்டெல்லாம் போட்டு கொடுத்து நீ எலிஷா படிக்க சொல்லி சொல்லுகிறாள் அப்போ உனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது நான் நிறைவாக இருக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அப்போ அவனுடைய வேலைக்காரனை கேட்கும் பொழுது சொல்லுகிறா என்ன தெரியுமா சொல்றான் அவன் சொன்ன வார்த்தை கவனிங்கள் படிங்கள் பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கே ஆசியை அவன் கேட்டதற்கு அவன் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை புருஷனும் பெரிய வயதுள்ளவன் என்றான் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லை புருஷனும் பெரிய வயதுள்ளவன் பெரிய வயதுள்ளவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த புருஷன் செத்து போயிட்டான்னு சொன்னா இவளுக்கு டிபெ
அப்போ இவளுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தா ஒரு ஆண் பிள்ளை இருந்தால் புருஷன் செத்ததற்கு பிறகு யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பையனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே பிள்ளை பிறக்கிறது அற்புதம் நடக்கிறது அவன் சாகிறான் அவனுக்கு திரும்பமாக ஜீவனை கொடுக்கிறாள் அவள் கஷ்டப்பட்டு அந்த பிள்ளையை சார்ந்து வாழ்கிறோ ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறாள் இந்த இடம் நடைபெறுகிற இந்த அற்புதம் நடைபெறுகிற இடம் இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய வடக்கு பகுதியில் மொரே என்கிறதான ஒரு மலைப்பகுதி மலைப்பகுதியினுடைய ஒரு புறம் சுனே மலைப்பகுதியினுடைய ஒரு சைடு வந்து சுண்ணம் அதே மலையினுடைய இன்னொரு சைடு இருக்கு அந்த சைடுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நாயின் நாயின் சேம் லொக்கேஷன் ஏசுநாதர் செஞ்ச அற்புதம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் நாயின்ல ஒரு விதவை அவளுக்கு ஒரே மகன் அந்த ஒரு மகன் என்ன செய்து விட்டான் இறந்து விட்டான் இப்போ போய் ஆண்டவர் பார்க்கும்பொழுது அவன் சொல்றாங்க விதவை இவனுக்கு ஒரே மகன் தான் இவன் இறந்துட்டான் ஆண்டவர் செஞ்ச அற்புதம் என்ன அந்த ஒரே மகனை உயிரோடு எழுப்புகிறார் ஆக்சுவலாக ஆண்டவர் யாருக்கு ஜீவனை கொடுத்தார்ன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த விதவைக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்தார் அவளுடைய வாழ்வு புதுப்பிக்கப்படுகிறது ஒரே லொக்கேஷனில் எலிசா எந்த இடத்துல அற்புதம் செய்தாரோ என்ன மாதிரி அற்புதம் செய்தாரோ அதே லொக்கேஷனில் அதே போல அற்புதத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த விதவின் மகனை உயிரோடு எழுப்பினார் இது ரெண்டு பேருமே உயிரோடு எழுப்பப்பட்ட பசங்க ரெண்டு பேருமே ஃபர்ஸ்ட் பான் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டவர்கள் ரெண்டு பேருமே யாரு ஃபர்ஸ்ட் பான் ஃபர்ஸ்ட் பான் செத்துட்டா நல்லா நான் நோட் பண்றது நான் சொல்ற விஷயத்த நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் பான் செத்துட்டா அலைந்து திரிகிறவர்களா இருப்பார்கள் குடும்பம் ஃபர்ஸ்ட் பான் இல்லைன்னா பிசாஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணா ஏசுநாதர செத் சாகடிச்சுட்டா இவர்கள் அலைந்து திரிகிறவர்களாய் மாற்றி விடலாம் என்று சொல்லினான் ஏசு யார் ஃபர்ஸ்ட் பான் முதற் பேரானவர் ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் பார்த்தார் திரும்பவும் இயேசுவை நமக்கு உயிர்ப்பித்து கொடுத்ததன் மூலமாக நம்முடைய முதற் பேரானவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராக இருக்கிறார் நாம் அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணி வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் ஓகே ஹூ இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் போத் பிசிக்கலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பான் எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நான் அவனை எனக்கு முதற் பேரானவனும் பூமியின் ராஜாக்களை பார்க்கலும் மகா உயர்ந்தவனும் ஆக்குவேன் லூக்கா ரெண்டு ஏழு அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடம் இல்லாத இருந்தபடியினால் பிள்ளை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தினால் சங்கீதத்திலே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு முதற் பேரானவராக இருப்பார் என்று சொல்லி லூக்காவிலே மரியாள் முதற் பேரானவரை பெற்றாள் என்று சொல்லுகிற வசனம் சொல்லப்படுகிறது இயேசு முதற் பேரானவர் என்பதை பார்க்கிறோம் எபிரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து முதற் பேரானவர் என்பதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது கொலோசியர் ஒன்று பதினைந்து சொல்லுகிறது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் த இன்விசிபிள் காட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பான் ஓவர் ஆல் கிரியேஷன் தரிசனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பெருமானவர் ஸோ லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்களை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஏசுநாதரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பானா பிறந்ததுனால அவரை ரிடம்ஷன் பண்ண செரமணி பிடியோன் ஹாபன் செரமணி அவருக்கு நடக்கிறது நீங்கள் அங்கே வாசிக்கலாம் லூக்கா ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு வாசிக்க கேட்கலாம் முதற் பேரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் முதற் பேரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானது எண்ணப்படும் என்று கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானது எண்ணப்படும் என்று கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதி இருக்கிறபடி கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதி இருக்கிறபடி அவரை கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கவும் இயேசுவை கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கவும் கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது ஒரு ஜோடு காட்டு புறாயாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது வழியாக செலுத்தவும் வழியாக செலுத்தவும் அவரை எருசிலேமுக்கு கொண்டு போனார் இப்ப என்ன நடந்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இயேசுநாதருக்கு முப்பத்தி ஒரு நாள் அவருக்கு வயது முப்பத்தி ஒரு நாள் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஓல்டு பேபி எங்க கூட்டிட்டு போறாங்க போறாங்க எங்க கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க பிடியோன் சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா முதல் பிள் பிறந்த ஆண் பிள்ளையை மீட்கிற அந்த விஷயத்துக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இதுக்கு முன்னே படிச்சிங்கன்னா எட்டாம் நாளில் விருச்சேதனம் இது வந்து பிடியோன் ஹாபன் அடுத்தது நீங்கள் வந்து நான் படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் பனிரெண்டு வயதில் தேவாலயத்தை கூட்டிகிட்டு போகிற பார்மிட்ஸ்வா நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மூணு சிரமணியும் ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிறதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் ஓகே இப்போ நம்முடைய கேள்வி ஹூ ஆர் வி நாம் யார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் நாம் மீட்கப்பட வேண்டியவர்கள் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் நாம் ம
நாம் மீட்கப்படுவதற்கு எப்படி மீட்கப்பட்டோம் யூதர்கள் ஐந்து ஷேக்கல் கொடுத்து மீட்க இயேசுநாதர் உங்களை மேனை எப்படி மீட்டார் ஐந்து காயங்களால் மீட்கப்பட்டோம் ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்க நம்ம மீட்கப்பட்டதற்கு ஐந்து காயங்கள் ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இப்ப யாக்கோப் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது சனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்கள் ஆவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜனிப்பித்தார் நாம் முதற் பலன்கள் முதற் பலன்கள் ஆவதற்காக ஆண்டவர் நம்மை ஜனிப்பித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் பதினான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஸ்திரீகளால் தங்களை கரைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்களே கற்புள்ளவர்கள் இவர்களே ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்கே போனாலும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் இவர்களே இவர்கள் மனுஷரிலிருந்து தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் முதற் பலனாக மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள் நாம் மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் முதற் பேரானவராய் இருப்பதற்காக முன் குறித்திருக்கிறார் இப்போ இந்த வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா முதற் பேரானவர் என்னுடையவை நான் எகிப்து தேசத்திலே முதற் பேரானவையும் சங்கரித்த நாளிலே ஃபர்ஸ்ட் பான நான் எங்க ரிடீம் பண்ணுங்கிறார் ஆண்டவர் ஈஜிப்ட்ல இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொண்டாரு நான் சொல்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கவனிங்க என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள் சங்காரதுதன் வருகிறான் முதல் பேர் அனைத்தும் என்ன செய்கிறது சாகிறது எந்த முதற் பேர் எந்த வீட்டில் ரத்தம் இல்லையோ அந்த வீட்டில் இருக்கிற முதற் பேர் அனைத்தும் சாகிறது எபிரேயர்கள் காப்பாற்றப்படுகிற வெளியே வர்றாங்க ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார்கள் குரூப் குரூப்பாக இருக்காங்கன்னு வைத்துக் ஒரு நாள் நைட் தே மே ஹாவ் சம் பார்பிக்யூ பார்ட்டி கேட்குறாங்க யாரெல்லாம் மீட்கப்பட்டவர்கள் கை தூக்குங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கை தூக்கி இருப்பாங்க யாரெல்லாம் தூக்கி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் பான் இல்லை இல்லை அதாவது வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவர் வந்து என்றைக்குமே ஒரு ஃபிசிக்கல் சொல்கிறாரு இன்னொன்று ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்கிறாரு of course all of the israelites were redeemed we have to think spiritually but physically one particular group of people was also redeemed yaar adu first born purinjatha ungalku ipo in fact ellarume redeemed and the category la vandarranga ana particular physically vandu saagama meetkapatta or group irundadilla adu yaar veetla pirandha mudar pilla yaar kai thooki irupanga ingringa யாரெல்லாம் முதலாகதாக பிறந்திருப்பார்களோ அவர்கள் அனைவரும் கை தூக்கி இருப்பார்கள் அதில் ஆண்களும் உண்டு சத்தமாக சொல்லுங்க நீங்கள் தான் சொல்லணும் சத்தமாக சொல்லுங்க இன்னும் சத்தமா சொல்லவே மா பெண்களுக்கு இவ்வளோ டைம் கொடுக்குறேன் சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க பெண்களும் உண்டு இருந்தாங்களா இல்லையா பெண் பிள்ளைகளும் இருந்தார்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள் இதில் ரெண்டு குரூப்பும் மீட்கப்பட்டவர்கள் அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு குரூப் மீட்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் நீங்கள் புரிந்துக்கணும் அதில் அப்படி பார்த்தா ஆவிக்குறி நிலைமையிலே ஒரு குரூப்பை ஆண்டவர் அடையாளப்படுத்துவதற்காக சரீர பிரகாரமாக ஒரு குரூப்பை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார் யூதன் என்னைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிசிக்கலாக செய்வதற்காக ஆண்டவர் அவனை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் அவனை பார்க்கும் பொழுது எல்லா விஷயங்களையும் ஆவிக்குறி விஷயங்களாக கற்றுக்கொள்வதற்காக ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம முப்பத்தி ஓராம் நாளில் அஞ்சு சேக்கல் கொடுத்து யாரையும் கொண்டு மீட்டுக் கொண்டு நம்ம குழந்தையை நம்ம வைக்கிறது கிடையாது எட்டாம் நாளிலே நம்மளுடைய வீட்டில் பிறந்த எந்த ஆண் பிள்ளையும் நம்ம விருத்தி சேதனம் பண்ணுவது கிடையாது அல்லது பனிரெண்டாவது வயதிலோ பதிமூன்றாவது வயதிலோ அவனுக்கு ஒரு பிரேயர் சால போட்டு அவனை பார்மிட் சோ பண்ணுகிற விஷயத்தை நம்ம நடத்துவது கிடையாது ஆல் ஆஃப் திஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் பை ஆல் கிறிஸ்டியன்ஸ் தட் வி ஷுட் ஃபாலோ ஸ்பிரிச்சுவலி ஆர் இஸ் ஸ்டில் வித் மீ புரியுது அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு சொல்லி நம்ம ஆவிக்குரி ரீதியாக பின்பற்றுவதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அந்த வகையிலே பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவைகளை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாம் யார் என்கிற கேள்விக்கு பதில் என்ன வீட்டில் நீங்க எத்தனாவது வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம் வீட்டில் ரெண்டாவது பிறந்தவங்க கை தூக்குங்க ரெண்டு மூணு ஒன்னு இல்லாம ரெண்டு மூணு நாலு பிறந்தவங்க கை தூக்குங்க ஆனா நீங்க ஆவிக்குறி ரீதியில் நீங்கள் யார் முதல் பேர் எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கு யார் ரிடீம் பண்ணது நம்ம இயேசு கிறிஸ்து எத்தனை ஷேக்கல் கொடுத்தார் ஐந்து காயங்கள் ஐந்து ஷேக்கல்லால் நாம் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள் 
இஸ்ரவேல் யார் என்று சொல்லி பார்வோனுக்கு போய் சொல்லும்படி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யாத்ராகமம் அதான் பார்வோனுக்கு போய் சொல்லும்படி மோசை ஆண்டவர் அனுப்புகிறார் யாத்ராகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் அப்பொழுது நீ பார்வோனோட சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் இஸ்ரவேல் என்னுடைய குமாரன் இஸ்ரவேல் என்னுடைய குமாரன் என் சேஷ்ட புத்திரன் என் சேஷ்ட புத்திரன் மை பஸ்ட் பான் சன் யாரு முழு இஸ்ரவேலரும் சேஷ்ட புத்திரன் என்று சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு நீங்க பாட்டுக்கு நான் பஸ்ட் பான் நான் பஸ்ட் பான் சும்மா குதிச்சிட்டு இருக்க முடியாது பஸ்ட் பானுக்கு என்ன இருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் வாட் இஸ் சர்ச் திருச்சபை என்பது என்ன நம்முடைய சபையின் பேர் என்ன நீங்க வந்து எந்த டினாமினேஷன் வந்திருக்கலாம் இங்கே இருக்கீங்க இங்க சிஎஸ்ஏ இருக்கீங்க அசம்பிளி சாஃப் கார்டர் இருக்கீங்க மெத்தடிஸ்ட் இருக்கீங்க பேப்டிஸ்ட் இருக்கீங்க இப்படி பல பெண்டிகாஸ்ட் இருக்கீங்க பல டினாமினேஷன் வந்து நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்க எந்த டினாமினேஷன் வந்தாலும் உங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு ஒரு பேர் இருக்குங்க பரலோகத்தில் பேர் எழுதி இருக்கிற முதற் பேரானவர்களுடைய சர்வ சங்கமாகிய சபை சர்ச் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பான் எத்தனை பேருக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு நாம முதற் பேரானவர்களுடைய சபை என்று சொல்லி நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் இப்போ நம்ம சபைக்கு பேர் என்ன சபை முதற் பேரானவர்களின் சபை பரலோகத்தில் போனீங்கன்னா நம்பர் ஒன்று தாங்க நம்பர் டூவே கிடையாது ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை யாராக இருந்தாலும் என்னதான் நம்பர் ஒன் தான் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய பெயர்கள் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் நான் இந்த சர்ச்சில் மெம்பருங்க எனக்கு எங்கே இருக்குது மெம்பர் மெம்பர்ஷிப் கார்டு இருக்குது எனக்கு இந்த சர்ச்சில் இங்கே எந்த சர்ச்சில் உங்களுக்கு கார்டு அட்டை இருந்தாலும் அங்கே அட்டை இல்லைன்னா இந்த அட்டை எந்த அட்டையாக இருந்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சர்ச்சில் போய் நீங்கள் அட்டை வச்சுருக்கலாம் உங்கள் பேர் எழுதியிருக்கலாம் சந்தா கட்டி என்ன வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த அட்டை அங்கே செல்லாதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அட்டை எங்கே இருக்கணும் ஆமாம் பரலோகத்தில் அட்டை இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க என்னைக்கும் எதுக்கும் இங்கே அட்டை இருந்து அங்கே அட்டை இல்லைனா பிரயோஜனம் இல்லை ஓகே வாட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி திஸ் கம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கவனிங்க ஒரு குடும்பத்தினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் நமக்கு கிடையாதுங்க சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்கு ஒரு சபை சமுதாயத்திற்கு பொறுப்பேற்கவில்லை என்று சொன்னால் அது சபையே கிடையாது அது ஃபஸ்ட் பானுக்கு ஃபஸ்ட் பான்ங்கிற பேருக்கே அர்த்தமே கிடையாது ஆண்டு ரெண்டு சொன்னார் இஸ்ரவேல் என்னுடைய சேஷ்ட புத்திரன் நீ போய் யார்கிட்ட சொல்லு பார்வோன்ட்ட சொல்லு இஸ்ரவேல் என்பது என்னங்க இஸ்ரவேல் சபை வேதாகமத்தில் யாத்திராகமத்தில் படித்து பாருங்கள் எண்ணாகமத்தில் படித்து பாருங்கள் எத்தனை முறை இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லாரும் இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லாரும் இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லாரும் படித்து பாருங்க இஸ்ரேல் வாஸ் அ ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இஸ்ரேல் வாஸ் அ சர்ச் There is no difference between state and the church. தேசத்திற்கும் சபைக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது தேசம் தான் சபை சபை தான் தேசம் அப்போ இஸ்ரவேலை ஆண்டவர் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு நீ என்னுடைய சேஷ்ட புத்திரன் என்று சொல்லி தெரிந்தெடுத்தார் என்று சொன்னால் இஸ்ரவேல் இடத்தில் ஆண்டவர் கணக்கு கேட்கிறார் உனக்கு கொடுத்த அந்த சேஷ்ட புத்திரன் என்கிறதான அந்த ஆசீர்வாதத்திலே ஆவிக்குரிய பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள் உன்னிடத்தில் கொடுத்தேனே என்ன செய்தா என்கிற கேள்வியை இஸ்ரவேல் இடத்துல கேட்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் இடத்திலிருந்து வந்த பதில் என்ன அவர்கள் அவன் என்ன செய்யவில்லை ஒவ்வொரு ராஜ்யத்தையும் தன்னுடைய ராஜ்யமாக மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய இஸ்ரவேலன் அவனுக்குள்ளாகவே என்ன செய்தான் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரமாணத்தை அவன் கடைபிடிக்கவில்லை இரேமியாவின் மூலமாக ஆண்டவர் என்ன எச்சரிக்கிறார் கன்று குட்டியினுடைய துண்டங்களின் நடுவாக கடந்து போன இஸ்ரவேல் மக்கள் கன்று குட்டிக்கு என்ன நடந்ததோ அது இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு நடக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அது நடந்தது அவன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் இஸ்ரவேலன் ஒவ்வொரு ராஜ்யத்திற்கும் வேதத்தை கொடுக்க வேண்டிய வேலை அவனுடைய வேலையாய் இருந்தது வேதத்தை கொடுத்தானா இல்லை அடிமைகளை பராமரித்தானா இல்லை ஆன்டி செமிட்டிசம் ஸ்டார்ட் பண்றதற்கு முன்னாக என்ன ஸ்டார்ட் ஆனது ஆன்டி கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்டார்ட் ஆனது ஜூயிஷ் மக்கள் மத்தியில் பவுல எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வைராக்கியமாய் யூதர்களுடைய மத்தியிலே வாழ்ந்து கிறிஸ்தவ சபைகளை துன்பப்படுத்திக் கொண்டிருந்த பவுல் என்றைக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாரோ அன்றிலிருந்து 
அடி கொடுத்த பவுல் அடி வாங்குறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாருங்க அதற்கு பிறகு பவுலுடைய ஹிஸ்டரி போய் படித்து பாருங்க ஃப்ரைடே ஈவினிங்லேருந்து சாட்டர்டே ஈவினிங் வரைக்கும் சினகாகல ஷபாத் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒன்லி ஒன் டே லிட்டர்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரைடே ஈவினிங் டு சாட்டர்டே ஈவினிங் சாட்டர்டே ஈவினிங்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே ஈவினிங் வரைக்கும் ஹி கன்வெர்ட் த சினகாக் இன் டு வாட் ரவுடிஸ் டென்ட் சினகாகவே எதாவது மாத்திட்டார்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவனை உள்ள கொண்டு வந்து ஷட்டரை இழுத்து வச்சுட்டு அடிக்கிறதுக்காக மாத்தினார் பவுல் நீங்கள் இப்படி இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சர்ச் இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடக்குது திங்கக்கிழமை இருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் உள்ள ஆளை கூட்டு வந்து அடிக்கிற வேலை நடத்தினா எப்படி இருக்கும் அதுதான் பவுல் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் என்றைக்கு ஏசுநாதரை ஏற்றுக்கொண்டாரோ அன்றைக்கு சொல்லுகிறார் ஒன்று குறைய நாற்பது அடிகள் ஐந்து முறை அடிக்கப்பட்டேன் சொந்த ஜனங்களால் வந்த மோசம் எனக்கு பவுலை துன்பப்படுத்தினது பவுலை அடித்தது பவுலை சிறையில் வைத்தது எல்லாரும் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா யூதர்கள் தான் வைத்தார்கள் காரணம் என்ன ஆன்டி கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்பிரிட் வாஸ் இன் ஜூடாயிசம் ஜூடாயிசத்துக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் ஆன்டி கிறிஸ்டியானிட் கிறிஸ்டியனுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் ஆன்டி செமட்டிசம் இது ரொம்ப இது ரெண்டுமே தவறான விஷயங்கள் கிறிஸ்து அவன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகம் மக்கள் முழுவதற்கும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஜூயிஷ் பீப்புளை டிஸ்பஸ் பண்ணது எதற்காக ஆண்டவர் உலகம் முழுதும் சிதறடித்தார் ஒரு யூதன் தான் ஆசீர்வாதம் யூதனுடைய வித்து உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மக்கள் மத்தியிலும் போக வேண்டும் என்கிற விஷயத்திற்காகத்தான் யூதனை ஆண்டவர் சிதறடித்தார் ஏ ஜூ இஸ் அ பிளஸ்ஸிங் எனக்கு ஒரு யூதனை தெரியுங்க ஆசீர்வாதமான ஒரு யூதனை அந்த யூதனுடைய பெயர் சொல்லட்டுமா ஏசு கிறிஸ்து இஸ் நேம் இஸ் ஜீசஸ் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வெளியாய் சமாரிய ஸ்திரீன் இடத்துல பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எந்த வகையிலும் ஆண்டவர் ஸ்கிரிப்சரை விட்டே கொடுக்கல எங்களுடைய முன்னோர்கள் இந்த மலையில் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கரிசி மலை அவள் காண்பிக்கிறாள் இந்த கிணற்றை எங்களுக்கு கொடுத்த யாக்கோபை பார்க்க நீ பெரியவரா என்கிற ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறாள் ஆனால் இயேசுநாதர் சொல்லுகிறார் இந்த கிணற்றில் இருக்கிற தண்ணீரை குடிச்சவனுக்கு திரும்பவும் தாகம் உண்டாகும் ஆனால் நான் கொடுக்கற தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு நாளும் தாகமே உண்டாகாது அப்ப அந்த தண்ணி எனக்கு காண்பி தண்ணி எனக்கு கொடு நீ போய் உன்னுடைய புருஷனை கூட்டி கொண்டு வா இல்லை இப்போ எனக்கு புருஷனே இல்லை நீ சொல்றது ரொம்ப ரைட் ஏற்கனவே அஞ்சு இப்பொழுது இருக்கிறது உனக்கு கிடையாது என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படியே சொன்ன ஒரு ஒருவர் இருக்கிறார் ஓகே பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் எருசிலேமில் மாத்திரமல்ல அவளுடைய கேள்வி என்ன நீ எருசிலேமை சொல்ற எங்க மக்கள்லாம் கெரிசி மலை சொல்றாங்க எது உண்மையை சொல்லு பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் ஆனா அதை சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்ல மறக்கல ஆண்டவர் ஆனால் ரட்சிப்பு யூதர் வழியாய் மறந்தாரா மறக்கவே இல்லை சபையினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ஃபஸ்ட் பான் இந்த உலகத்தினுடைய மற்ற ஜனங்களினுடைய ஆவிக்குரிய பொருளாதார தேவைகளை சந்திக்க வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு சபைக்கு தாங்க இருக்கு சர்ச் ஷுட் ஸ்பெண்ட் மணி டு த சொசைட்டி ஆர் வி டூயிங் தட் எந்த அளவுக்கு நம்ம செய்கிறோம் திருச்சபையினுடைய மிஷினரி பெரிய ஒரு மிஷினரி ஆர்கனைசேஷன் இருந்து வெளியே வந்த ஒரு நபர் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்தார் என்ன தெரியுமா என்ன தெரியுமா ஒரு கணக்கு எடுத்தார் சபையினுடைய பணம் எங்கே செலவு பண்ணப்படுகிறது தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதமான சபையினுடைய பணம் சபை மக்களுக்கே செலவு பண்ணப்படுகிறது ஐந்து சதவீதம் தான் எங்கே போகுது வெளியே போகுது இது ஒரு மிஷினரி ஆர்கனைசேஷன் இருந்து வெளியே வந்த ஒரு படித்த ஒரு நபரனுடைய ஒரு கணக்கெடுப்பு சமுதாயத்திற்கு நாம் ஆற்றிய பங்களிப்பு என்ன யோசித்து பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் லைன்ஸ் கிளப் காரணியோ ரோட்டரி கிளப் காரணியோ வேறு எந்த அமைப்பையும் ஆண்டவர் ஃபஸ்ட் பான்னு சொல்லலை யார் தான் ஃபஸ்ட் பான் சொல்லியிருக்காரு உங்களையும் என்னையும் தான் ஃபஸ்ட் பான்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஃபஸ்ட் பான்னா நம்மள்கிட்ட கொடுக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு எல்லாரும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்காக இந்த சமுதாய அக்கறை திருச்சபைக்கு வர வேண்டும் சமுதாயத்தின் மேலே எண்ணம் வர வேண்டும் சமுதாயத்திற்காக திருச்சபையினுடைய பணம் செலவு பண்ணப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அந்த குடும்பத்தினுடைய காரியங்களுக்கு குடும்பத் தலைவன் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை ஆண்டவர் வலியுறுத்துகிறார் ஆகினால ஃபஸ்ட் பான் ஃபஸ்ட் பானுடைய விஷயத்தை சரியா செய்யலை இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேல் ஃபெயில் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன தண்டனை கொடுத்தான்னு உங்களுக்கு தெரியும் சபையாக நாம் பொறுப்படுத்திருக்கிறோம் சபை ஆண்டவர் ஃபஸ்ட் பான்கிறாரு ஃபஸ்ட் பான் ஆகிய நீங்களும் நானும் இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை நிச்சயமாய் செய்ய நீங்களும் நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்ய போகிறோம் எப்பொழுது செய்ய போகிறோம் என்கிற விஷயத்தை சிந்தித்து 
சபையாக குழுவாக உங்களுடைய அங்கத்தினர்களோடு கூட உங்களுடைய மூப்பர்களோடு கூட இருந்து தீர்மானம் எடுத்து ஆண்டவரே இந்த சமுதாயத்தை நீர் பார்க்கிற வண்ணமாக நான் பார்க்க உதவி செய்யுங்க இந்த தேசத்தை நீர் பார்க்கிற வண்ணமாக நாங்கள் பார்க்க உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி சமுதாய சிந்தனையோடு கூட சமுதாய அக்கறையோடு கூட ஒரு முதற் பேரானவர்களாக இந்த உலகத்தில் நாம் செயல்பட கத்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் உதவி செய்வாராக அதாவது வந்து ஒன்னும் வேண்டாங்க அதாவது நமக்கு வர்ற வருமானத்தில் நம்ம ஒரு பத்து ரூபா ஒரு ஒரு ஏழை பிள்ளைக்கு ஒரு பேனா வாங்கி கொடுக்குறோமா ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் ஸ்மால் நம்பர் என்றைக்குமே ஸ்டார்ட் வந்து ஒன்றுலேருந்து தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் நம்பர் என்னைக்கு ஆயிரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாது ஹூ இஸ் தட் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் எந்த அந்த ஒன்றா நம்பர் யார் இப்போ நான் நம்பர் என்ன சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் பஸ் ஒன்று ஆயிரம்னா சொன்னார் இல்லையே நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஒன்று ஹூ இஸ் தட் ஃபஸ்ட் செய்யணும்னு சொன்னால் ஸ்மால் பிகினிங் ஹம்பிள் பிகினிங் ஹூ கேன் டிஸ்பைஸ் த ஹம்பிள் பிகினிங் அற்பமான ஆரம்பத்தை யாரும் சட்டை பண்ண முடியும் எடுத்ததுமே நம்ம ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு செய்கிறோம் ஒரு மில்லியன் டாலருக்கு செய்கிறோம் நோ நெவர் பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பேனா இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு நோட்டு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சமுதாய அக்கறை என்பது அதுதான் சமுதாய அக்கறை த சர்ச் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் த சொசைட்டி சமுதாயத்திற்காக தான் சபை இருக்கிறது இன்றைக்கு சபை சமுதாயத்தை விட்டு ஒதுங்கி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறதோ அது சபையே கிடையாது எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் சமுதாயத்தில் உலகத்தினுடைய காரியங்கள் சபைக்குள்ளே வரக்கூடாதான சபையினுடைய காரியம் தான் உலகத்திற்குள்ளே போகணும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உலகத்தில் இருக்கிற என்னென்ன ஃபேஷன் இருக்கோ அத்தனை சபைக்குள்ளே வருது அத்தனை மாடல் அத்தனை வார்த்தைகள் பேசுகிற லாங்குவேஜ் முதல் கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிப்பிக்கலி யூ கேன் ஹியர் ஆல் ஆஃப் த சினி சினிமாவினுடைய அத்தனை வசனங்களையும் வார்த்தைகளையும் நீங்கள் எங்கே கேட்கலாம் புல்பீட்டில் கேட்கலாம் யூத்ஸு யங்ஸ்டர்ஸ் லீடர்ஸ் இப்படின்னு சொல்கிறவங்கள்லாம் அந்த டயலாகு அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஸ்டைலு அந்த ட்ரெஸ் கோடு அந்த ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது சர்ச்சு வந்து சொசைட்டி இம்பாக்ட் பண்ணணுமா அல்லது வேர்ல்டு வந்து சர்ச்சை இம்பாக்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்டு பாருங்க நீங்க என்ன மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் நீங்க வந்து நான் பெரிய ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு தத்துவாதின்னு நீங்க நினைக்கலாம் இல்லைங்க சர்ச்சு ஃபெயில் ஆகிடும் நிச்சயமா ஃபெயில் ஆகிடும் என்னைக்குமே நம்ம தான் உலகத்தை இம்பாக்ட் பண்ணணும் உலகம் நம்ம இம்பாக்ட் பண்ணக்கூடாது ஜூயிஷில் ஒரு குரூப் இருக்காங்க ஹரடின்னு ஒரு குரூப் இந்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட வந்து செல்ஃபோனே கிடையாது ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கிற இந்த பிளே ஸ்டோர் செல்ஃபோனே கிடையாது அவன் செல்ஃபோன் பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லி இஸ்ரேலில் அவன் பயன்படுத்துறதுக்காகவே ஒரு செல்ஃபோன் கண்டுபிடிச்சி விட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியாது அவனுக்கே ஒரு செல்ஃபோன் விட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை பயன்படுத்த முடியாது இதில் இருக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எங்களுடைய சமுதாயம் கெட்டுன்ட்டு அவன் நம்ம இன்றைக்கி அப்போஸ் பண்ணியிருக்கோமா சொல்லுங்கள் எந்தெந்த ஆப்ஸை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் எந்தெந்த ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி சர்ச்சுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டோம் நம்ம பீப்புளுக்கு என்றைக்குமே இன்னொரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க த சர்ச் மீன்ஸ் ரெம்னன்ட் பீப்புள் மீதியானவர்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரெம்னன்ட் பீப்புள் தான் ஆண்டோருடைய பீப்புள் ஆகினால நம்ம வி ஆல்வேஸ் திங்க் ஃபார் லார்ஜ் குரூப் பிக்கஸ்ட் குரூப் திஸ் தேட் அண்ட் தேட் அட் ஆல் ஆஃப் த இமேஜினேஷன்ஸ் குட் மார்னிங் குட் நைட் த டக்ஸ் ஃப்ளையிங் த ஃபெதர்ஸ் ஃப்ளையிங் கம்ஸ் ஓ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு கதை நோ நெவர் முதல்ல வந்து நம்ம வந்து சோரம் போயிடக்கூடாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ளோவில் ஓடக்கூடாது ஃப்ளோவில் ஓடுறத போல் ஒரு தவறான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அவங்க பண்ணாங்கன்னா நம்மளும் பண்ணணும் அதை அவங்க பாடிட்டால் நம்மளும் பாடிடணும் அவங்க டீச் பண்ணிட்டால் நம்மளும் டீச் பண்ணிடணும் அவங்க அதை ஜ ஜாப் பண்ணிட்டால் நம்மளும் ஜாப் பண்ணிடணும் எனக்கு என்ன யூனிக் இது தான் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் மை மினிஸ்ட்ரி ஐ ஹாவ் டு கோ இன் திஸ் மினிஸ்ட்ரி உயிருள்ள மீன் ஓடுற தண்ணிலையும் ஓடும் ஓடுற தண்ணியில் ஆப்போசிட்லேயும் ஓடும் ஓடுற தண்ணியில் நிற்கவும் தெரியும் செத்த மீன் மட்டும்தான் ஓடுற தண்ணியில் வேகமாக ஓடும் நம்ம ஜீவனுள்ளவர்கள் ஆகினால நமக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட விஷயத்தை நாம் உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுவோம் நிச்சயமாக நாம் பற்றி கொண்ட ஆண்டவர் ஃபெயில் ஆகவே மாட்டாருங்க ஒரு நாளும் நம்முடைய ஆண்டவர் கைவிடவே மாட்டார் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆகினால உறுதியோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட முதற் பலன் நான் நான் வந்து ஆண்டவர் என்னை ஃபஸ்ட் பானாக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்கிறதான அந்த ஒரு அதிகாரத்தோடு கூட நாம் செயல்படுவோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த தேசத்திற்கு நம்மால் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க முடியும் வி ஆர் ஹியர் டு பிளஸ் த நேஷன் தேசங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக தான் கத்த நம்
தேசத்தின் பகுதிகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் மெய்யான விருத்த சேதனம் என்பது உடன்படிக்கைக்குள்ளாக நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாக இரு என்பதனுடைய அந்த கருத்தாளங்களை கேட்பதற்காய் என் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ததற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இருதயத்திலே செய்யப்பட வேண்டிய அந்த விருத்த சேதனத்தை குறித்தும் எங்களுடைய இருதயம் எப்படி மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதும் உடைய வா வசனத்தினால் உடைய வார்த்தையினால் எங்களுடைய இருதயம் பக்குவப்பட வேண்டிய காரியங்கள் இந்த காலை முதல் செக்ஷனில் என் ஆண்டோர் பேசினீர் இந்த ரெண்டாவது செக்ஷனிலும் உடைய மீட்பின் பொருளை குறித்து நாங்கள் மீட்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதும் நாங்கள் மீட்கப்பட வேண்டியதனுடைய நோக்கத்தை குறித்தும் கற்றுடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட தெளிவாய் நீர் பேசி கொண்டு வருகிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் குடும்பத்தில் மூத்த மகனுடைய பங்கு எவ்வளவு விலையேற பெற்றது என்பதையும் எங்களை முதற் பலனாக தெரிந்து கொண்டப்பட்டது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதும் பரலோகத்தில் நாங்கள் வந்து நிற்பதற்கு முன்பாக எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அறிந்து செய்வதற்கும் பரலோகத்தின் தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய ஏராளமான கிருபிகளை எங்களுக்கு தொடர்ந்து தர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் விசேஷமாக இந்த கருத்தரங்குக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அருமையான ஊழியர் எடுத்த எல்லா பிரயாசங்களுக்கும் ஏற்ற பலனை தருவீராக இந்த பட்டணத்திலே அந்த ஒரு கத்தருக்கென்று நிற்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்குள்ளும் ஒரு எழுப்புதலின் விதையை கொண்டு வந்து சேர்க்கவும் இது நிமித்தமாக எங்கள் பட்டணங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக இந்த நாட்களில் திரும்பவும் அண்டவரை இன்றைக்கு புதிது புதிதான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நேராக திருச்சபை கடந்து போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆதி நிலைமைக்கும் ஆதி விசுவாசத்திற்கும் ஆதி அன்பிற்கும் ஆமீன் ஆதியில் சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக திரும்பி வருவதுதான் எழுப்புதலினுடைய படி என்பதை இந்த காலங்களில் நாங்கள் அறிந்து உணர்ந்து செயல்படுவதற்கும் ஏதுவாக வழிநடத்தி கொண்டு போகிற தேவ மனிதர்களை இன்னும் ஏராளமாய் கத்தர் எழுப்பி தர வேண்டும் என்று உங்களுடைய நாமத்தினால் செபிக்கிறோம் இந்த காலை செக்ஷனை ஆசிர்வித்த தேவன் அன்று இந்த பிற்பதி செக்ஷனையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் கத்தர் விசேஷித்த விதமாய் இன்னைக்கு பலப்படுத்திக் கொள்ளும் கேட்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் அன்று ஒரு முப்பது அறுபது அல்ல அது நூறு மடங்கு பலன் தரத்தக்கதாக ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அது அக்னியாக எழுதட்டும் அது கொழுந்து விட்டு எரியட்டும் ஏமேன் கர்த்தருக்காக நிற்பதற்கான நல்ல பலனை அது உருவாக்கட்டும் தந்த நல்ல அற்புதமான நேரத்திற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் உடைய நாமம் ஒன்று மட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் உயர்ந்தருள்வதாக இதற்கு பின்பாக உழைக்கிற இதற்காக ஜெபிக்கிற இதற்கு பின்பாக உதவியாக இருக்கிற எல்லா மக்களையும் குடும்பங்களையும் ஆண்டு தாமே அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பீராக ஏமேன் இந்த திருச்சபையும் கத்தர் ஆசீர்வதி தரலும் எங்களோடு கூட நம்முடைய கிருபை தொடர்ந்து இருப்பதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபி உள்ள நாமத்தில் செபிக்கிறேன் செவங்கேழு மங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமே